हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टूडेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पॉन्टिनिटी और इक्विलिपियम तो अगर किसी सिस्टम को स्पॉन्टिनियस होना है और अगर किसी सिस्टम को इक्विलिपियम होना है तो वो क्या क्राइटेरिया होगा मतलब स्पॉन्टिनिटी और इक्विलिपियम का क्या क्राइटेरिया होगा वो आज हम डिस्कस करेंगे तो अगर किसी भी स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा कि डेल्टा एस सिस्टम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी क्यू सिस्टम बाई टी और सराउंडिंग्स के लिए हम क्या कह सकते हैं कि सराउंडिंग्स के लिए डी एस सराउंडिंग्स इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई टी और हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम सराउंडिंग से हीट ले रहे हैं तो सराउंडिंग्स का जो एंट्रोपी होगा वो नेगेटिव होगा अगर सिस्टम ने सराउंडिंग से हीट ले रहे हैं तब तो ये क्या होगा लेस देन जीरो होगा और अगर सराउंडिंग्स को हीट दे रहे हैं तो क्या होगा गेटर देन इक्वल टू जीरो होगा मतलब आ, किसी भी सिस्टम और सराउंडिंग्स के हिसाब से हम कह सकते हैं कि डीएस सिस्टम और डीएस सराउंडिंग्स ये दोनों को हम कह सकते हैं कि डेल्टा एस और हम कह सकते हैं कि डी एस यूनिवर्स और किसी भी स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए इस डी एस यूनिवर्स को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना होगा मतलब ये मस्ट होना होगा किसी भी सिस्टम के लिए डीएस यूनिवर्स को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना होगा तब वो सिस्टम क्या होगा आई द स्पॉन्टेनियस और इक्वली मतलब स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा कि डीएस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो और इक्वली बम कब होगा इक्वली बम के लिए डीएस यूनिवर्स इक्वल टू जीरो अब हम देखेंगे कि इस इक्वेशन से और क्या क्या क्राइटेरिया होगा मतलब एंट्रोपी के से एंट्रोपी को छोड़कर और क्या क्या प्रॉपर्टी है जिसकी हिसाब से भी हम किसी भी सिस्टम को स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है वो कह सकते हैं तो हम देखेंगे क्या है वो तो हम कह सकते हैं कि अगर वो इक्वेशन को हम देखें कि डी एस गेटर देन इक्वल टू डी क्यू बाई टी तो फर्स्ट लॉफ यूनिट फर्स्ट लॉफ थर्मोडिनामिक्स से हम कह सकते हैं डी यू माइनस डी डब्ल्यू बाई टी डी यू माइनस डी डब्ल्यू माइनस टी डी एस लेस देन इक्वल टू जीरो सो अगर हम कंसीडर करें कि जो वर्क डन है वो अगर पी वी वर्क डन है मतलब बी वी वर्क डन होगा तो क्या होगा तो हम कह सकते हैं डी यू प्लस पी डी वी माइनस टी डी एस लेस देन इक्वल टू जीरो तो एट कॉन्स्टेंट वी एंड कॉन्स्टेंट एस डी यू विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो एट कॉन्स्टेंट एस कॉन्स्टेंट भी तो ये है हमारा दूसरा क्राइटेरिया कि अगर किसी भी सिस्टम का जो इंटरनल uh, एनर्जी का चेंज है एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वो अगर लेस देन इक्वल टू जीरो होगा तो वो सिस्टम क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा मतलब अगर डी यू लेस देन जीरो है एट कॉन्स्टेंट एस कॉन्स्टेंट भी तो वो सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा और डी यू एट कॉन्स्टेंट एस कॉन्स्टेंट भी अगर इक्वल टू जीरो होगा तो वो इक्विलिपियम स्टेट होगा ठीक है तो आ, हम कह सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन को हम अगर लिखे तो हमारा क्या था इक्वेशन डी यू माइनस डी डब्ल्यू माइनस टी डी एस लेस देन इक्वल टू जीरो तो मैकेनिकल वर्क के हिसाब से मतलब पी वी वर्क के हिसाब से ये इक्वेशन क्या होगा डी यू प्लस पी डी वी 
माइनस टी टी एस लेस देन इक्वल टू जीरो और इसको हम क्या कह सकते हैं कि डी ऑफ यू प्लस पी वी एट कॉन्स्टेंट पी मतलब ये हो गया हमारा कॉन्स्टेंट प्रेशर पे माइनस टी डी एस लेस देन इक्वल टू जीरो और इसको हम क्या कहते हैं यू प्लस पी वी को इसको कहते हैं एच इन थल पी तो डी एच पी माइनस टी डी एस लेस देन इक्वल टू जीरो तो डी एच एट कॉन्स्टेंट पी एंड कॉन्स्टेंट एस विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब एट कॉन्स्टेंट एस ये जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि डी एच एट कॉन्स्टेंट पी एंड कॉन्स्टेंट एस विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो तो ये है हमारा दूसरा प्रॉपर्टी मतलब दूसरा क्राइटेरिया तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम का अगर इन एंथेल्पी का जो चेंज है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट एंट्रोपी वो अगर लेस देन इक्वल टू जीरो होगा तो वो सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा और हम ये भी कह सकते हैं अगर इक्वल टू जीरो होगा तो वो सिस्टम इक्विलिबिया में होगे अब जो क्राइटेरिया आता है तो हम इस दोनों क्राइटेरिया को अगर देखें कि डेल्टा यू एट कॉन्स्टेंट एस एंड कॉन्स्टेंट भी लेस देन इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा एच एट कॉन्स्टेंट एस एंड कॉन्स्टेंट भी लेस देन इक्वल टू जीरो लेकिन इस दोनों क्राइटेरिया से हम अलग अलग जो सिस्टम है उसका जो स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा वो डिफाइन नहीं कर सकते मतलब इस दोनों के हिसाब से मतलब एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और कॉन्स्टेंट एंट्रोपी और कॉन्स्टेंट प्रेशर ये हमारे क्राइटेरिया से हम किसी भी सिस्टम को स्पॉन्टेनियस नहीं कह सकते क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा सिस्टम होता है उसका जो क्राइटेरिया है वो वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर और टेम्परेच के टेम्परेचर के हिसाब से होते हैं तो एंट्रोपी के हिसाब से नहीं होते इसीलिए ये दो क्राइटेरिया इतने यूजफुल नहीं है तो हम देखेंगे कि एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर और कॉन्स्टेंट प्रेशर टेम्परेचर में कौन सी क्राइटेरिया आते हैं तो इसके लिए हम देखेंगे क्या कि हमारा जो रिलेशन था डी यू माइनस टी डी एस प्लस पी डी वी लेस देन इक्वल टू जीरो तो अगर हम देखें कि डी यू माइनस टी एस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस पी डी वी लेस देन इक्वल टू जीरो तो हम इसे कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में है तो हम इसको यू माइनस टी एस कह सकते हैं तो यू माइनस टी एस क्या है यू माइनस टी एस है ए तो डी ए टी प्लस पी डी वी लेस देन इक्वल टू जीरो और एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम क्या होगा कि डी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो तो ये है हमारा थर्ड क्राइटेरिया जो है डी ए लेस एट कॉन्स्टेंट टी एंड कॉन्स्टेंट भी विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो तो अगर ऐसा होगा तो वो सिस्टम क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा तो अब हम आते हैं कि हमारा जो अगली प्रॉपर्टी है मतलब अगली का क्राइटेरिया है वो क्या है आ, हमारा जो पहला इक्वेशन था कि डी एस गेटर देन इक्वल टू डी क्यू पी बाई टी मतलब एट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर तो ये है हमारा वो इक्वेशन डी एस गेटर देन इक्वल टू डी क्यू बाई टी तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि डी क्यू पी माइनस टी डी एस डी क्यू पी माइनस टी डी एस भी लेस देन इक्वल टू जीरो और इसे हम क्या कह सकते क्या कह सकते हैं कि प्रेशर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जो हीट एक्सचेंज होगा उसे हम कह सकते हैं इंथेल्पी चेंज तो डी एच पी माइनस टी डी एस विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो और डी एच माइनस टी एस एट कॉन्स्ट तो डी एच माइनस टी एस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो अब एच माइनस टी एस ये क्या है यह है गिव्स फ्री एनर्जी तो डी जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो तो ये है हमारा फोर्थ क्राइटेरिया जो था गिब्स एनर्जी के हिसाब से तो हमारा जो पहला क्राइटेरिया था वो था टेम्परेचर और टेम्परेचर और वॉल्यूम 
अगर कॉन्स्टेंट होगा तो डी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम वो क्या होगा लेस देन इक्वल टू जीरो होगा तो वो सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा और एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर डेल्टा जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर प्रेशर में अगर लेस देन इक्वल टू जीरो होगा तो वो सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा तो ये था हमारा वो फोर क्राइटेरिया तो अगर हम इसे सम अप करें तो हम क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अंडर एनी कंडीशन वो क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा तो ये था हमारा पहला दूसरा क्या हुआ दूसरा हमने पाया क्या पाया कि डेल्टा यू एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम लेस देन इक्वल टू जीरो होगा तो वो सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा तीसरा क्या हुआ कि डेल्टा एच सॉरी डेल्टा एच एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर लेस देन इक्वल टू जीरो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा और डेल्टा ए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लेस देन जीरो होगा वो तो सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा और जो लास्ट क्राइटेरिया था वो था डेल्टा जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर लेस देन इक्वल टू जीरो होगा तो वो सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा तो ये था हमारा वो पांच क्राइटेरिया जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा वो तो क्या इक्विलिम में इक्विलिबियम में होगा या नहीं होगा तो हम ये इसके पास पांच जो क्राइटेरिया है इसके हिसाब से कह सकते हैं तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कह सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए थैंक यू